എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിവാല ജനറലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗൂഗിൾ പേ എങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടാതെ ആ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം ഒരക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിനാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സംശയങ്ങൾ വരാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് തോന്നാം ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗൂഗിൾ പേ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഒന്ന് വൈഫൈ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പാക്ക് വഴിയോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരു ഡാറ്റ പാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഇതേ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാങ്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡുവൽ സിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്പർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഡുവൽ സിം സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്പർ ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്പർ തൽക്കാലം ഡുവൽ സിം സെറ്റിങ്സിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാധാരണ നമ്പർ ആ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും സിം കാർഡ് ഊരി വെക്കുക മറ്റേ സിം കാർഡ് മാത്രം വെച്ച് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു സിം കാർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ആ സിം കാർഡാണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ എ ടി എം നമ്പർ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കൂടാതെ കണ്ട് പിൻ നമ്പറും ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് കിടക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അവിടെ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൂഗിൾ പേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആദ്യം തന്നെ വരും ഗൂഗിൾ പേ കാണാം ഗൂഗിൾ പേ കൂടാതെ കണ്ട് പേ ടി എം കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നമ്മൾ പേ ടി എം കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ പേ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വരും ഗൂഗിൾ പേ കൂടാതെ കണ്ട് അവിടെ ടെസ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്ന കാണാം അതായത് ടെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പേയുടെ പഴയ പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയ ഫോണാണ് ടെസ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ പേ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഗൂഗിൾ പേ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ആപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉള്ള അതേ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ മൊബൈ
ഈ ആറക്കമുള്ള ഒ ടി പി ആണ് അത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി അതിനുശേഷം ഉള്ള സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂസ് യുവർ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ഗൂഗിൾ പിൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ഏതാണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ലോക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അത് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്തോളും അവിടെ യൂസ് യുവർ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പകുതി സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുതിയ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് എസ് എം എസ് റീഡ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവശ്യമായ പണം ഗൂഗിൾ പേ എടുക്കുന്നത് മുകളിൽ അതിനുവേണ്ടി മുകളിൽ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ അക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജോ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ പേയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ലിങ്ക് ചെയ്ത കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവേറ്റ് ആവാത്ത കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ പുതുതായി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും കാണുക ആഡ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണാം ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെർച്ച് ബാർ കാണാം അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ഏതാണോ എസ് ബി ഐ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കർണാടക ബാങ്ക് ആണ് ഞാൻ അവിടെ കർണാടക ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടൂ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നിന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡുവൽ സിമ്മിൽ നിന്നും അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡുവൽ സിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ സിം കാർഡ് ഊരി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഓൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒറ്റ സിം കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിം കാർഡ് ആ സിം കാർഡ് വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ബാങ്കിലേക്ക് പോകും ഗൂഗിൾ പേ ത്രൂ ബാങ്കിലേക്ക് പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്യുക ആ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എസ് എം എസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം എസ് സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങളോട് യു പി ഐ പിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കയ്യിൽ കരുതിയ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ആറക്ക നമ്പർ അവിടെ അടിക്കാൻ പറയും അതായത് അവസാനത്തെ ആറക്ക നമ്പർ അതുകൂടാതെ കണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ എ ടി എമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കൂടി ന
നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നാലക്ക നമ്പർ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക നാലക്ക നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലക്ക നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലക്ക നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇതേ നാലക്ക നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചോദിച്ചു ആ നാലക്ക നമ്പർ ഒന്നുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ആറക്ക നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആറക്ക നമ്പർ ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ആഡിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ഒരു മെസ്സേജ് പോകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാതെ കൊണ്ട് ഹോം ബട്ടൺ അടിക്കാതെ കൊണ്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അവിടെ നിങ്ങളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരേ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ബേക്ക് ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാം നിങ്ങൾ കാണാം നേരത്തെ ഉണ്ട് അതേ കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ അത് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അവിടെ നമുക്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെർമിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിവാല ജനറൽ എന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചു തരും ആ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സേവ് ചെയ്ത നമ്പർ തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കോണ്ടാക്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത പെർമിഷനിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഞാൻ ഏതായാലും വിവാല ജനറൽ എന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജ് തുറന്നു വരും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേയും ഇതേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ട് താഴെ പേ എന്നും റിക്വസ്റ്റ് എന്നും ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ആയിരം രൂപ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പേ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണോ കടമാണോ ലോൺ ആണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പേയുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇതേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പൈസ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അടിക്കാം നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത യു പി ഐ പിൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആവും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കാണും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി കൂടാതെ കണ്ട് ആർക്കാണോ അയച്ചത് അത് കൂടാതെ കണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്റ്റ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ത്രൂ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അതേ ആർക്കാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആവാം അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച്
യു പി ഐ പിൻ നമ്പർ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ നാലൊക്കെ യു പി ഐ പിൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും തൊട്ട് താഴെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്ര എന്ന അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കൂടി അവിടെ കാണിച്ചു തരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സുഹൃത്തുക്കളോട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി പറയുക കൂടാതെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി നമസ